இசை வேகம் வேகம் டைம் வெலாசிட்டி அண்ட் ஸ்பீட் ஒரு இயக்கத்தை புரிந்து கொள்ள தொலைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி மட்டுமின்றி பிற புரிதல்களும் அவசியம் உதாரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தை கடக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ஒரு ஓட்டப்பந்தய வீரரின் வேகம் என்ன என்னும் கேள்விகளுக்கான விடை காண தொலைவு இடப்பெயர்ச்சி என்பவற்றை விட நேரம் வேகம் திசை வேகம் என்னும் இயற்பியல் அளவுகளும் அவசியம் ஆகும் டைம் நேரம் என்றால் என்ன இன் பிசிக்ஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் டைம் இஸ் சேஞ்ச் ஆர் த இன்டர்வல் ஓவர் விச் அ சேஞ்ச் அக்கர்ஸ் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு நோ த டைம் ஹாஸ் பாஸ்ட் அன்லெஸ் சம்திங் சேஞ்சஸ் நேரம் அதாவது டைம் என்பது ஏதாகிலும் ஒரு இயற்பியல் அளவில் ஏற்படும் மாற்றத்தை கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுகிறது உதாரணமாக ஒரு கடிகாரத்தில் எண்களில் எத்தனை மாற்றம் ஏற்படுகிறது என்பதை பொறுத்து நேரம் கணக்கிடப்படுகிறது ஒரு டிஜிட்டல் கடிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் மாணவன் ஒருவன் இந்த முதல் என்ற இடத்தில் இருந்து முடிவு என்னும் இந்த இடத்தை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் எவ்வளவு என்பதை கணக்கிட ஒரு டிஜிட்டல் கடிகாரத்தை பயன்படுத்துகிறோம் முதல் என்னும் இடத்தில் கடிகாரம் ஆன் செய்யப்படுகிறது முடிவு என்னும் இடத்தை மாணவன் அடைந்தவுடன் கடிகாரம் நிறுத்தப்படுகிறது இதற்கிடையே கடிகாரம் பூஜ்ஜியம் அதாவது ஜீரோவில் ஆரம்பித்து ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு என்று எண்களை மாற்றி காண்பித்து கொண்டே இருக்கிறது எனவே முதல் என்ற இடத்தில் இருந்து முடிவு என்னும் இடத்திற்கு வந்து சேர மாணவன் எடுத்து கொண்ட காலம் ஐந்து நிமிடங்கள் என்று கூறுகிறோம் ஏனென்றால் அந்த இறுதி என்கிற கோட்டை மாணவன் அடைந்த பொழுது கடிகாரத்தில் ஐந்து என்கிற எண் காணப்படுகிறது இந்த உதாரணத்தில் மாற்றமடைந்தது என்ன கடிகாரம் காட்டிய எண் ஆகும் எண்ணில் ஏற்பட்ட மாற்றம் நேரத்தை குறிப்பதாக கொள்கிறோம் இரண்டாவது உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் இதய துடிப்பை எப்படி கணக்கிடுகிறார்கள் இதயம் ஒரு நிமிடத்தில் எத்தனை முறை துடிக்கிறது என்று பார்க்கிறார்கள் ஒரு நிமிடத்திற்கு அறுபது முதல் நூறு வரை துடிக்கும் இதயம் சரியாக இயங்குகிற இதயம் என்று கொள்ளப்படுகிறது ஒரு இதயம் அறுபது முறைக்கு குறைவாக ஒரு நிமிடத்தில் துடிக்கும் பொழுதோ அல்லது நூறு மேல் ஒரு நிமிடத்திற்கு துடிக்கும் பொழுதோ அது நோயற்ற இதயம் என்று அதற்கு மருத்துவ உதவி தேவை என்றும் தீர்மானிக்கிறார்கள் இவ்வாறாகத்தான் இயக்கமும் நேரமும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு படுத்தப்படுகிறது எனவே இங்கு தொடர்ந்து மாறும் இதய துடிப்பும் நேரமும் கணக்கில் எடுத்து கொள்ளப்படுகிறது ஒரு இயக்கத்தின் துவக்கத்தில் காலம் டிஐ ஆகவும் முடிவில் டிஎஃப் ஆகவும் இருக்கும் பொழுது த இலாப்ஸ்ட் டைம் அல்லது கடந்து சென்ற நேரம் அல்லது இயக்கம் நிகழ எடுத்துக்கொண்ட நேரம் டெல்டா டி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது எனவே டெல்டா டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஃப் மைனஸ் டிஐ என்று எழுதி கொள்ளலாம் இந்த இடத்திலே டைம் டீக்கு பக்கத்தில் டெல்டா வருகிறபடினாலே டெல்டா டி என்பது இலாப்ஸ்ட் டைம் ஆர் சேஞ்ச் இன் டைம் நேரத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம் என்று கொள்ளப்படுகிறது டிஎஃப் இஸ் தி டைம் அட் த எண்ட் ஆஃப் தி மோஷன் அண்ட் டிஐ இஸ் தி டைம் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த மோஷன் எளிமையான கணக்கீடுகளுக்கு ஆரம்ப நேரத்தை அதாவது டிஐஐ சுழி பூஜ்ஜியம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் டிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனவே டெல்டா டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஃப் மைனஸ் ஜீரோ அல்லது டெல்டா டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஃப் என்று கொள்ளப்படுகிறது ஏனென்றால் ஆரம்ப நேரத்தை நாம் ஜீரோ என்று எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம் எனவே டெல்டா டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஃப் என்று எழுதுவதற்கு பதிலாக அதை டி என்றே டைம் லாஸ்ட் என்றே நாம் எழுத முடியும் எனவே டி என்பதை ஒரு இயக்கம் நடக்க எடுத்துக்கொண்ட நேரம் என்று கொள்ளலாம் அல்லது டெல்டா டி இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு டி இட்ஸ் 
இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் பள்ளியில் ஒரு வகுப்பிற்கு ஒதுக்கப்படுகிற நேரம் எவ்வளவு என்று கணக்கிட வேண்டுமென்றால் பள்ளியில் முதல் வகுப்பு ஒன்பது மணிக்கு துவங்கி ஒன்பது ஐம்பதுக்கு நிறைவடைகிறது என்று எடுத்துக்கொள்வோம் அப்போ டெல்டா டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஃப் மைனஸ் டிஐ இந்த வகுப்பு எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறது ஒன்பது மணிக்கு ஆகவே டிஐ என்பது ஒன்பது என்று எடுத்துக்கொள்ளுகிறோம் எத்தனை மணிக்கு அந்த வகுப்பு முடிகிறது ஒன்பது ஐம்பதுக்கு முடிகிறது அப்போ டிஎஃப் என்பது ஒன்பது மணி ஐம்பது நிமிடங்கள் அப்போ இந்த ஒரு வகுப்பிற்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்ட நேரம் எவ்வளவு டெல்டா டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஃப் மைனஸ் டிஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் நைன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஆகவே டெல்டா டி ஐம்பது நிமிடங்கள் என்று கணக்கிடப்படுகிறது இப்படித்தான் ஒரு நிகழ்வு நிகழும் பொழுது அது எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கொள்ளுகிறது என்பதை நாம் கணக்கீடு செய்கிறோம் <laughs>